ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களை சந்திப்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அநேக நேரத்திலே நாம் பல காரியத்திலே நாம் சிக்கப்பட்டு வேதனைப்படுகிறோம் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் விடுதலையை கொடுப்பதற்கு இயேசு உண்மையில் அவராயிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது குமாரன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே உங்களுடைய விடுதலைக்காக இந்த உலகத்தில் வந்து அவர் நமக்காக சிலுவிலே மறித்தார் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறது வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஒரு தாய் தன்னுடைய மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனை படுவதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை சில நேரத்திலே நம்முடைய குடும்பத்திலே யாராவது பிசாசினால் தாக்கப்பட்டு கொடிய வேதனை அடையும் பொழுது அது நம்முடைய உள்ளத்தை உடைக்கிறது பயங்கரமாக தாக்குகிறார் வியாதினாலும் பலவிதமான பிரச்சனையினாலும் பிசாச அவளை கொண்டு போகிறார் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிசாசானவன் கொள்ளவும் அழிக்கவும் திருடவும் வருகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை அவன் திருடுகிறான் உங்களுடைய சுகத்தை அவன் திருடுகிறான் உங்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மைகளை திருடுகிறான் ஆனால் இயேசு சொல்கிறார் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று சொல்கிறார் இயேசு எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை பாருங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராக சுற்றி திறந்தார் இந்த நாளிலும் அதே இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் அவர் சுகமாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த நாட்களிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் மத்திய இருந்தின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் முதல் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வரை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது அந்த திசைகளிலே குடியிருக்கிற காணானிய ஸ்திரீ அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே தாவதியின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்றால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பல என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனை படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது விடுதலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இயேசு விடத்திலே நாம் வர வேண்டும் இவள் செய்த ஒரு காரியம் அதுதான் இயேசு விடத்திலே வந்தால் அவரை எங்கும் தேட முடியாது அவரை படத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவரை சிலைகளிலே பார்க்க முடியாது இயேசுவை எங்கு பார்க்க முடியும் என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொடுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் இயேசு எங்கே இருக்கிறார் என்றால் அவர் சொல்லுகிறார் எங்கே ரெண்டு மூன்று பேர் இருக்கிறார்களோ அங்கே நான் இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் நீங்கள் சபைக்குள்ளே நீங்கள் வரும் பொழுது அங்கே இயேசுவின் பிரசனத்தை நாங்கள் உணர முடியும் ஆண்டுவரா இயேசு விடத்திலே நீங்கள் வருவீர்கள் என்றால் ஆண்டுவரா இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க உண்மையில் அவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு பல இடங்களுக்கு நீங்கள் போயிருக்கலாம் பலவிதமான டாக்டரை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் பலவிதமான நபர்களை நீங்கள் சந்தித்திருக்கலாம் உங்களுடைய விடுதலைக்காக உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஒருவேளை நீங்கள் சூனிய வல்லமினால் அகப்பட்டு நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்பட்டு சரீர சுகத்தை இழந்து தொழிலை இழந்து பணத்தை இழந்து செல்வங்களை இழந்து வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நச்சு என்னவென்றால் இயேசு விடத்திலே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இந்த காணான ஸ்ரீ இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டிருந்தால் இயேசு விடத்தில் வந்தார் இரண்டாவதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இயேசுவை நோக்கி நாம் கூப்பிட வேண்டும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் பாருங்கள் அவளுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இயேசுவே தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் அவளுடைய மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறார் இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது தன் வீட்டிலே ஒரு பிரச்சனை அவளுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை இதன் நடுவிலே இதுக்கு தீர்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் இதுக்கு ஒரு பதில் வர வேண்டும் என்றால் இயேசுதான் வழி என்பதை அறிந்து கொண்டார் இயேசு விடத்திலே வந்தது மாத்திரமல்ல அவள் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் விடுதலை இல்லாமல் இருக்கலாம் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டு பாருங்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவர் பரலோகத்திலிருந்து உங்கள் சத்தத்தை அவர் கேட்பார் நீங்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே வந்து கூப்பிட்டு பாருங்கள் உங்க சத்தத்தை அவர் நிச்சயமாய் கேட்பார் பாருங்கள் நடந்த காரியம் உருவாத்தையும் சொல்லவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில நேரத்தில் நீங்கள் கூப்பிட்டும் பதில் வரவில்லை என்றாலும் சொந்து போக வேண்டாம் சீஷர்கள் சொன்னார்கள் இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் நாம் என்ன விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இயேசு விடுதலை நாம் வர வேண்டும் இரண்டாவதாக இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் மூன்றாவதாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இயேசுவை அவருடைய பாதையிலே நாம் பின்தொடர வேண்டும் பின்தொடர்தல் என்று சொல்லும் பொழுது எங்கெல்லாம் போகிறாரோ அங்கே நாம் போக வேண்டும் அவர் எதெல்லாம் செய்தாரோ பாருங்கள் அவர் 
பிறரை மன்னிக்கிறவராக இருந்தார் மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்கிறவராய் காணப்பட்டார் இயேசுவை பின்தொடர வேண்டும் என்றால் இந்த பரிசுத்த வேத புஸ்தகத்தை வாசித்து இந்த வசனத்தின் மூலமாக அவரை பின்தொடர முடியும் பாருங்கள் இடைவிடாமல் அவரை பின்தொடர வேண்டும் ஆண்டவரை உண்மை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உன்னுடைய வல்லமை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீர் ஆண்டவரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற விசுவாசத்தை நீர் பெருக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் என்பதில் பின்தொடர்ந்து நீங்கள் வருவீர்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் விடுதலைக்கான வழி இதுதான் நீங்கள் இயேசு விடுதல வர வேண்டும் அவர் நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் அவரை தொடர்ந்து பின்தொடர வேண்டும் விடாமல் பின்தொடர வேண்டும் எங்களாம் அங்கே நச்செய்து கூட்டங்கள் நடக்கிறதோ எங்களாம் சபை ஆராதனை நடக்கிறதோ எங்களாம் கத்தருடைய வசனத்தை போதிக்கிறார்களோ அங்கே போய் உட்கார்ந்து அவரை பின்தொடர்ந்து ஆண்டவரை நோடு பேசும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி சத்தியத்தை நடத்தும் என்று சொல்லி உங்களை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களோடு கூட அவர் பேசுவார் நடத்துவார் அடுத்தபடியாக பாருங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரோவில் வீட்டு நடத்திற்கு அனுப்பப்படேன் என்று மற்றபடி அல்ல என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவள் வந்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டார் விடுதலையை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு தடைகள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு சாதகமா இல்லாவிட்டாலும் சரி விடாப்படியாக நாம் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது அவரை தொழுது கொள்கிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான் நீங்கள் இயேசுவை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு ஆண்டவர் பதில் சொல்லவில்லை அடுத்ததாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் வந்த நோக்கமே இசுவேல் வீட்டாருக்கு மாத்திரம் தான் வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனாலும் இவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் அவளுக்கு தெரியும் இவர் இசுவேலுக்கு மாத்திரம் சொந்தமல்ல முழு உலகத்துக்கும் இவர் தான் ரட்சகர் முழு உலகத்துக்கும் இவர் தான் ஆண்டவர் என்பதை அறிந்திருந்தபடினால் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆண்டவராக சுவை ஆராதனை செய்து பாருங்கள் பாருங்கள் தரிய ராஜா ஒருமுறை தானியத்தில் கேட்கிறார் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவன் தேவன் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா இந்த நாளிலும் ஆண்டவராய் இயேசுவை இடைவிடாமல் நீங்கள் ஆராதனை செய்து பாருங்கள் இடைவிடாமல் துதித்து பாருங்கள் இடைவிடாமல் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு பாருங்கள் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிச்சயமாகவே இயேசு விடுதலை தருவார் பாருங்கள் அது மாத்திரமல்ல அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதில்ல என்றால் அதற்கு அவள் மெய்தான் ஆண்டவரே ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமானில் மேஜிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றார் இங்கே நான் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு குறிச்சு சொல்லுகிறார் பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய் குட்டிகளுக்கு போட முடியாது பாருங்கள் மெய்தான் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு சில நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில தவறுகளை ஆண்டவர் சுட்டி காட்டும் பொழுது சில நேரத்திலே அதை நாம் திருத்திக் கொள்வது மிக அவசியமாக இருக்கிறது சில நேரத்தில் நம்மை தாழ்த்துவதும் மிக அவசியமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த நாய்க்குட்டி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நாயுடைய முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தான் கக்கினதை என்ன செய்கிறது திரும்பி தின்னுகிற ஒரு காரியத்தை இருக்கிறது விட்ட பாவத்தை மறுபடியும் செய்கிற ஒரு காரியங்கள் பாருங்கள் நடந்த காரியம் என்னவென்றால் ரெண்டு காரியம் நடந்தது ஒன்று மெய்தான் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஒத்துக்கொள்கிறார் இரண்டாவதாக தன்னை தாழ்த்துகிறார் ஆண்டவரே அந்த கீழே விழும் துணிக்கைகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே என்று சொல்லி அவருடைய இரக்கத்துக்காக கிருபைக்காக கெஞ்சுவதை நாம் பார்க்கிறோம் தாழ்த்தி ஆண்டுடைய சமுதல ஆண்டுவரை நான் குறையுள்ளவன் தான் ஆண்டுவரை நான் உண்மையாகவே பலவீனமானவன் தான் ஆண்டுவரை நான் உண்மையாகவே ஆண்டுவரை உண்மை நான் உறுதியாக பின்பற்றவில்லை பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொள்ளவில்லை என்னுடைய குறைகளை மன்னிப்பீராக என்று சொல்லி ஆண்டுவிடத்தில் நீங்கள் தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணும் பொழுது தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் பாருங்கள் நடந்த காரியம் இயேசு குறிசு அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஸ்திரீயே உன் விசுவாச பெரிது என்று கத்த சொல்லுகிறார் விசுவாசம் பெரிது ஏனென்றால் அவளுக்குள்ள ஒரு காரியம் இருந்தது இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமா எனக்கு இறக்கம் செய்வார் நான் எவ்வளவு தவறுகளை செய்தாலும் சரி நான் ஒருவேளை காணானே சரி ஆயிருந்தாலும் சரி ஒருவேளை நான் இதுவரைக்கும் உண்மையான தெய்வத்தை அறியாமல் இருந்தாலும் சரி அவரிடத்துல வந்து நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவர் நிச்சயமாகவே எனக்கு உதவி செய்வார் என்று விசுவாசம் வைத்தபடினாலே இயேசு ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுகிறார் உன் விசுவாசம் பெரிது இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் குறை உள்ளவளா இருக்கலாம் பலவினவளா இருக்கலாம் இதுவரை இயேசுவை அறியாதவளா இருக்கலாம் ஆனால் விசுவாசத்தோடு எனக்கு அவர் உதவி செய்வார் என்னை விடுவிப்பார் என் மகளுக்கு உதவி செய்வார் நிச்சயமா இந்த கொடிய வேதனைப்படுகிற மகளை விடுதலை செய்வார் என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசித்து இயேசு விடத்தில் நெருங்கி வரும் பொழுது அவரிடத்தில் தாழ்த்தும் பொழுது ஆராதனை செய்யும் பொழுது ஜபம் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வரும் பொழுது நடக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் என்னவென்றால் இயேசு சொல்கிறார் நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது சிலரை பிசாசு முடைக
அவருக்கு வியாதிகளை கொண்டு வந்து பலவீனத்தை கொண்டு வந்து அவர்களை என முடக்கி போட்டிருப்பான் அதை சகித்துக் கொள்வார்கள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் அதை சகித்துக் கொள்ளக்கூடாது சொல்ல வேண்டும் இயேசு எனக்கு விடுதலை வைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிசு சிலுவிலே அவர் எனக்கு சம்பாதித்துக் கொடுத்த விடுதலை எனக்கு வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசு என்னை விட்டு என்னுடைய எல்லை விட்டு என் குடும்பத்தை விட்டு வெளியே என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் சூனியத்தினாலே பல ஆண்டுகள் நீங்கள் முடங்கி போயிருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் இன்றைக்கு இயேசு கிறிசு உங்களை விடுதலையாக்க அவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் விரும்புங்கள் ஆண்டு விடுதலை ஆண்டு வரை விடுதலை விரும்புகிறேன்ாதத்தில் நீர் எனக்கு ஒரு புது வாழ்வை தாரம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கட்டுகள் உடைய வேண்டும் ஆண்டு வரை அதன்படியே கத்தவங்களுக்கு செய்வார் அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானால் இயேசுவின் வாயிலிருந்து அந்த அற்புத சுகம் அளிக்கும் வார்த்தை அவள் சொன்ன உடனேயும் அவள் சுகமானால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்காக ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி குணமாக்குவார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இயேசு விடுதலை நாம் வர வேண்டும் அடுத்ததாக அவரை நோக்கி நாம் கூப்பிட வேண்டும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் மூன்றாவது அவரை நாம் பின்தொடர வேண்டும் அவர் எங்கெல்லாம் போகிறார் அவரை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் நான்காவதாக அவருக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஆராதனை செய்யுங்கள் ஐந்தாவதாக அவருக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்துங்கள் ஆறாவதாக நீங்கள் விரும்புங்கள் விடுதலையை ஏழாவதாக நீங்கள் விசுவாசத்தோடு இருங்கள் அந்த விசுவாசத்தின்படி கத்தன் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு சுகத்தை நிச்சயமாய் கொடுப்பார் நீங்கள் அற்புதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஏனென்றால் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் விடுதலையாக்கு உண்மையில் அவர் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஜபிக்கிறீர்களா பரலோகத்தின் பிதாவை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே கொடிய வேதனை பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் பலவிதமான குழப்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே வியாபாரத்தில் நஷ்டமடைந்தவர்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே பலவிதமான நிலைமையிலே சாக வேண்டும் என்று விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே எந்தவித விருப்பமே இல்லாதபடி விரக்தி அடைந்தவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் அவளுக்கு நல்ல விருப்பங்களை கொடுப்பீராக வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தருவீராக முன்னேற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தருவீராக ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தருவீராக ஆண்டுவரே அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சகல கட்டுகளும் இப்பொழுது கலன்று விழுமுடியாக சொபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் இறங்கி வருவதாக பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுப்பீராக இந்த நிமிடத்திலே ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமை கத்தரவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமை மதுரையில் ஏழு மணி நேர இடைவிடா துதி ஆராதனையும் ஜபமும் இடம் ஏழிம் ஏஜி சபை கூடல் நகர் நாள் ஜூன் பதினாறு வெள்ளிக்கிழமை நேரம் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை பாடல் ஆராதனையும் தேவ செய்தியும் பாஸ்டர் ஜான்சன் ஜான்சன் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த தேவ பிரசனத்தையும் விடுதலையையும் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கூடல் மாநகரில் வாலிபர் கொண்டாட்டம் இடம் ஏழிமேதி சபை கூடல் நகர் மதுரை நாள் ஜூன் பதினேழு சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணி முதல் பாடல் ஆராதனையும் தேவ செய்தியும் பாஸ்டர் ஜான் சாம் ஜான்சன் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே இன்னிசை பாடல் மழையில் கலிக்கூர வாரி வாழ்வில் மறுமரட்சி பெருமை வாலிபர்களே உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
Christ King Medias Bennett Selvin Cell phone 1-8-4-1-4-2-8-4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6